Մեծարկոխորթան, հարգելի գործ ընկերներ, ներկայացնում եմ հանրակրթության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում էր կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ, նախագիծ նարի թենք ունեցել շատ մանրամասն ընկնարկել եւ ներկայացնել այդ թվում այս դահլիճում կազմակերպած խորթանական լսումների ժամանակ եւ առիթից օգտվելով կուզեի շնորհակալություն հայտնել առաջին հերթին դլխադասային հանձնաժողովին առաջինից երկրորդ ընթերցումը կա ժամանակահատվածում արդյունավետ աշխատանքի համար ինչպես նաև բոլորային շահագրգիր կառույցներին գործ ընկերներին որոնք դիտարկումներ են արել առաջարկներ ներկայացրել եւ նպաստել նախագծի բարելավմանը Ձեր թույլ տվությամբ կան կառնեմ այն հիմնական բովանդակային հստակեցումների վրա, որ եղել են բաց թողնելով խմբագրական փոփոխությունները։ Հանրակրթության բովանդակության մասով։ Կարևոր եմ համարում այլ ընտրանքային հանրակրթական ծրագրի հստակ սահմանման ներառումը նախագիծ, որ բացակայում էր նաև գործող օրենքից։ Կարևորում եմ նաև ուսումնական պլանի անհատական բաղադրիչի սահմանման հստակեցումը, որով շեշտել ենք սովորողի ինտրության կարևորությունը, ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ անհատական բաղադրիչով նախատեսված նախագծային հետ ազոտական աշխատանքներն ու խմբակները դպրոցը կարող է իրականացնել այլ կառույցների հետ համագործակցությամբ։ Սա նշանակում է, որ օրինակ սպորտի կամ արվեստի դասերը կարող են անցկացվել մարզադպրոցների, գեղարվեստի դպրոցների հետ համագործակցությամբ, ապահովելով սովորելու միասնական միջավայր։ Իսկ սովորողի ինտրության հնարավորությունը առիթ ունեցա ինքը ստեսնել տավուշի մարզի միջնակարգ դպրոցներում, որտեղ մինչայժմ այդ հնարավորությունը չունեցա ծավակ դասարանցիները, ընտրել էին արարկան իրենց մասնագիտական կողմերոշման համեմատ եւ այդպես էլ սովորում էին։ Սա նոր չափորոշ չի արդյունքն է։ Ներառական կրթության մասով կարևոր եմ համարում, որ ներդրել ենք հատուկ դպրոց ռեսուրս կենտրոն հասկացությունը, որպես եւս մեկ քայլ համընդհանուր ներառման ճանապարհին, որն ուղղված է վերափոխելու գործող հատուկ դպրոցները, նրանք դարձնելով իրապես մասնագիտացված ռեսուրս կենտրոններ, իշահ մեր երեխաներին ուղղող առավել որակյալ ծառայության։ Օրինակ, լսողության խնդիրներ ունեցող երեխաների դպրոցը կարող է դառնալ ժեստերի լեզվի ուսուցման կենտրոն, որը անհրաժեշտ վերապատրաստումներ իրականացնի դպրոցների ուսուցիչների դրա կարիքն ունեցող մարդ կանց համար մեթոդական աջակցություն կցուցաբերի երեխաների կրթության առավել արդյունավետ կազմակերպման տեսանկյունից կարևոր է նաև օրենքի նախագծում հիվանդանոցային պայմաններում երկարատև բուժում ստացող ինչպես նաև քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող անձանց կրթության իրավունքի իրացման համար առավել բարենպաստ պայմանների սահմանումը տարբեր երկրներում արկային արդյունավետ աշխատանքի մոդելներ բուժման պրոցեսում գտնվող երեխաների կրթության կազմակերպման մասով տարբեր հետազոտություններով ապացուցված է թե ինչ բարեր առազդ ցուցուն է թողնում կրթությունը բուժման գործ ընթացի վրա բարձրացնելով դրա արդյունավետությունը իսկ քրեակատարողական հիմնարկների մասով առանձնահատկությունների հաշվի առնման հնարավորությունը ցույց կտա ավելի մեծ ծավալով իրացնել այս խմբի վերասոցիալականացման եւ հանրային ինտեգրման գործ ընթացը